നമസ്കാരം പോലീസ് പാലത്തവണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും അത് വകവയ്ക്കാതെ നിരത്തിലിറങ്ങിയതോടെയാണ് പനമ്പിള്ളി നഗറിൽ പോലീസ് നടക്കാനിറങ്ങിയവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണത്തിൽ രണ്ട് ദിവസമായി ഇവിടെ സവാരിക്കായി ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു പോലീസ് കമ്മീഷണറേറ്റിലെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഡി സി പി പൂങ്കുഴലി ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും സവാരിക്കിറങ്ങിയവരോട് നിരത്തിൽ ഇറങ്ങരുത് എന്ന് താക്കീത് നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതനുസരിച്ച് ടൗൺ സൌത്ത് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇവരോട് പിരിഞ്ഞു പോകാനും ഇനി സവാരിക്ക് വന്നാൽ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി എന്നാൽ നിർദ്ദേശം വകവയ്ക്കാതെ വീണ്ടും സവാരിക്ക് എത്തിയതോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു പോലീസ് ഇന്ന് രാവിലെ ആറുമണിയോടുകൂടി പോലീസ് സംഘം ബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനവുമായി പനമ്പള്ളി നഗറിലെത്തുകയും സവാരി നടത്തുകയായിരുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു കാറിലും ബൈക്കിലുമായിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ എത്തിയത് സ്ത്രീകളും ചെറുപ്പക്കാരും മധ്യവയസ്കരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച ശേഷം കേരള എപ്പിഡമിക് ഡിസീസ് ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം കുറ്റം ചുമത്തുകയായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പനമ്പള്ളി നഗറിലെ വാക്ക് വേയിൽ നടക്കാനിറങ്ങിയവരെയാണ് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ നിയമപ്രകാരമാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു പതിനായിരം രൂപ പിഴയും രണ്ടു വർഷം വരെ തടവും ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പനമ്പിള്ളി നഗർ വാക്ക് വേയിൽ രാവിലെ ജോഗിങ്ങിനും വാക്കിങ്ങിനും ആയിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തുടർന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡി സി പി മാഡം പൂങ്കുഴലി ഐ പി എസ് ഐ മാഡം ഡ്രോൺ വെച്ചിട്ട് അത് പരിശോധിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ആണ് മനസ്സിലായത് ധാരാളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നോക്കാതെ അത് വയലറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ വാക്കിങ്ങിനായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലായി അത് തുടർന്നിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ആറ് മണി മുതൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു പെട്രോളിംഗ് നടത്തി നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നോളം പേര് ഇത് വയലറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി അവർക്കെതിരായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ എപ്പി എപ്പിഡമിക് ഡിസീസ് ഓർഡിനൻസ് ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പുതിയ ആക്ട് പ്രകാരം പതിനായിരം രൂപ പിഴ മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെ കണ്ണു തരവിന് ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇവർക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ നടപ്പാക്കാനാണ് ഡി സി പിയുടെ നിർദ്ദേശം അതനുസരിച്ചുള്ള നടപടി തുടർന്നു കൊണ്ടാവും മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ പലതവണ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടും ഇത് അവഗണിച്ച് വീണ്ടും ഇവർ നിരത്തിലിറങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയുണ്ടായത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഇവിടെ പോലീസ് നടത്തിയ ഡ്രോൺ പരിശോധനയിൽ നിയമം ലംഘിച്ച് ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു അറസ്റ്റിലായവരെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ പോലീസ് വിട്ടയച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാർ പുതിയ പകർച്ചവ്യാധി ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കിയത് പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപനം തടയാൻ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നിയ ജനങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരൽ ആഘോഷങ്ങൾ ആരാധനകൾ തുടങ്ങി ഏത് പ്രവൃത്തിയും സർക്കാരിന് നിരോധിക്കാം വിമാനം റെയിൽ റോഡ് കപ്പൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നവർ ക്വാറന്റൈനിലോ ഐസൊലേഷനിലോ കഴിയുന്നവർ എന്നിവരെയെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികാരം ഉണ്ടാകും അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ അടച്ചിടാവുന്നതുമാണ് പൊതു സ്വകാര്യ ഗതാഗതത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കാം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന നിബന്ധന വയ്ക്കാം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ആരാധനാലയങ്ങളിലും കൂട്ടം ചേരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുകയോ നിരോധിക്കുകയോ ചെയ്യാം സർക്കാർ സ്വകാര്യ ഓഫീസുകളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുകയോ ക്രമീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാം കടകൾ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫാക്ടറികൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഗോഡൌണുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനവും നിരോധിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും അധികാരമുണ്ടാകും പകർച്ചവ്യാധി തടയാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ അനിവാര്യമെന്ന് തോന്നുന്ന മറ്റേത് നടപടികളും സ്വീകരിക്കാനും ഓർഡിനൻസ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് വർഷം വരെ തടവോ പതിനായിരം രൂപ പിഴയോ രണ്ടും കൂടിയോ ആയിരിക്കും ശിക്ഷ ഏതെങ്കിലും രോഗത്തെ പകർച്ചവ്യാധിയായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തതോടുകൂടി ആ രോഗം തടയുന്നതിന് ഈ അധികാരങ്ങൾ സർക്കാരിന് പ്രയോഗിക്കാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്